Je regarde ici. Bail la Corée du Sud à le vent en poupe. Toutes ces productions, qu'elles soient musicales ou cinématographiques, battent des records d'audience à travers le monde. Séoul est belle et bien la ville où tout se passe. K-pop pour la musique, K-drama pour les séries et maintenant K-movies, la culture sud-coréenne s'exporte et plaît aux occidentaux. La preuve avec ce film coréen qui a rencontré un gros succès quelques jours seulement après son arrivée sur Netflix ce vendredi 6 octobre. Il se classe sur le podium des longs métrages les plus regardés sur la plateforme américaine tout comme Fair Play avec Féop Dinevor et Alden Ehrenreich. Ce succès s'appelle Ballerina. Il a été réalisé par Lee Kryan qui avait déjà collaboré avec Netflix pour une autre de ses créations, le film The Call en 2020. Avec Bellerina, suspens et frissons garantis. Ce film raconte l'histoire de Okeju, une ex-garde du corps qui excelle dans les arts martiaux et qui manie très bien les armes à feu. Après l'assassinat de sa meilleure amie danseuse, elle envisage de venger sa mort. Regrettant de ne pas avoir pu la protéger, Okeju décide de pourchasser Shoi Pro, le responsable de la mort de son ami. Lorsque la jeune femme retrouve l'assassin de Minne, elle va tout faire pour assouvir sa vengeance, sans aucune limite. Dans Ballerina, la violence est omniprésente et les interprétations sont époustouflantes, ajoutez à cela une réalisation hyper dynamique et moderne, le cocktail fait un carton sur Netflix. Ballerina, des acteurs sud-coréens au top ce qui fait la réussite de Ballerina, si est aussi le casting. De nouveau, le réalisateur s'est tourné vers l'actrice Chon Jong Seo, qui jouait le rôle de Yasuk dans The Call. Elle retrouvera Kim Ji-hoon, son partenaire à l'écran dans Monia East, Korea, le remake coréen de la casse à des papels. Du côté des internautes, les réactions sont unanimes, le film Ballerina sur Netflix est tellement bien réalisé. Il est incroyable, j'ai vu le film Ballerina sur Netflix qui de base me tentait moyen, mais alors quelle claque visuelle bon sang. Je ne crois pas avoir vu un film cette année avec une qualité cinématographique aussi incroyable. Si est presque dommage de visualiser ça sur petit écran, a estimé un téléspectateur.